दोस्तों अगर आप भी दीपक चहर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों दूसरे वनडे मुकाबले में मिली जीत के बाद अब भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस लेवल लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है ऐसे में अब होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में सभी की निगाहें होने वाली है और चलिए हम आपको बताते हैं तीसरे वनडे की प्रोडिक्टेड हाईलाइट के बारे में भारतीय टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो कितना लक्ष्य बना सकती है लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है की दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार में कौन है बढ़िया स्विंग का जादूगर नीचे हमें कॉमेंट करके जरूर बताए दोस्तों युवाओं वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को शुरुआती दोनों मुकाबलों में बुरी तरह से पटखनी देने के बाद सीरीज को अपने नाम कर लिया है लेकिन अब तीसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो भले ही इस भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की कमी हो लेकिन इन युवाओं की काबिलियत को देखकर तो भारतीय टीम का परड़ा इस मुकाबले में काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है आपको बता दें कि अगर भारतीय टीम इस मुकाबले में टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी करती है तो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की फॉर्म को देखते हुए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज 100 रन तक टीम को आसानी से ले जा सकते हैं क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में हम देख चुके हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी की थी और अगर उसके बाद ये दोनों विकेट गिरते हैं तो तीन नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी ईशान किशन संभालेंगे ईशान किशन से आसानी से 60 से 70 रन की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में प्रदर्शन किया था वो काबिल तारीफ था वही उसके बाद चार नंबर आरोप बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव ऐसी पचास रन की उम्मीद तो आसानी ऐसी की जा सकती है क्यूँकी सूर्य कुमार यादव ने दूसरे वनडे मुकाबले में तिरपन रनों की शानदार पारी खेली थी और अब ये बल्लेबाज एक बार फिर अपना जलवा दिखाने को बेकरार है इन शुरुआती चार बल्लेबाजों से 200 रन बनाने की उम्मीद तो आसानी से की ही जा सकती है जबकि उसके बाद मनीष पांडे और हार्दिक पांडे अगर ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा देते हैं तो अंत में कुणाल पांड्या भी श्रीलंकाई कमजोर टीम के सामने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तीसरे मुकाबले में तीन से तीन रन तक आसानी ऐसी बना सकते हैं और इतने मजबूत लक्ष्य को देखने के बाद तो श्रीलंकाई कमजोर टीम पहले ही धराशायी हो जाएगी क्योंकि भारतीय टीम में भले ही युवा खिलाड़ियों की भरमार है लेकिन भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर जैसे तेज गेंदबाजों का टीम में होना ही श्रीलंका की टीम की चिंताओं को दो गुना बढ़ा रहा है आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम में इस समय कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसके पास क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव हो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार अगर शुरुआत में श्रीलंका की टीम को दो झटके दे देते हैं तो श्रीलंका की टीम के ऊपर दबाव बनाने में भारतीय टीम कामयाब हो जाएगी हालांकि कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए शनाका ऐसी पचास रन की उम्मीद तो की ही जा सकती है और भारतीय टीम अगर सौ रन तक भी तीन विकेट निकाल लेती है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट साबित होगा इसके साथ ही धनंजय डिजिल्वा जो की टीम के उप कप्तान है तीस ऐसी चालीस रन की जिम्मेदारी उनके ऊपर तो रहेगी और वो निभा सकते हैं लेकिन इसके बाद यजुवेन चहल अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसाएंगे और श्रीलंका की पूरी टीम लगभग 200 से 270 रन के बीच आसानी से ऑल आउट हो जाएगी आपको बता दें कि दीपक चहर भी कम से कम दो विकेट तो आसानी से ले सकते हैं वहीं युजवेन चहल से कम से कम तीन विकेट लेने की उम्मीद की जा सकती है और भारतीय टीम के गेंदबाजों का पहले वनडे में प्रदर्शन देखते हुए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रीलंका की टीम को 270 रन तक आसानी से समेटा जा सकता है वही आपको बता दें की इस मैच में भारतीय टीम ऐसी उम्मीद है की वो इस मैच को कम ऐसी कम अस्सी ऐसी नब्बे रन के अंतर ऐसी जीतेगी वैसे आप सभी को क्या लगता है की भारतीय टीम तीसरे मुकाबले को कितने रन के अंतर ऐसी जीतेगी इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को धन्यवाद